हेलो फ्रेंड्स दिस इज सरवान खटा गेन यूर वॉचिंग लर्न इंग्लिश इन उर्दू विद सरवान फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग पब्लिसिटी एंड मार्केटिंग फ्रेंड्स ये तीनों ही अल्फाज यकीन आपने सुन रखे होंगे आपने यकीन किसी न किसी को ये बोलते हुए सुना होगा कि मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करता हूं इसी तरीके से आपने ये कहते हुए भी सुना होगा अपने दोस्तों में से किसी न किसी को कि मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जॉब करता हूं मेरा मार्केटिंग से ताल्लुक है और इसी तरीके से भाई आपकी शो को पब्लिसिटी की जरूरत है या आपको जो है वो आपके आपकी जो प्रोडक्ट है इसको पब्लिसिटी की जरूरत है तो ये जो अल्फाज है एडवर्टाइजिंग पब्लिसिटी एंड मार्केटिंग ये आपके लिए नए नहीं है लेकिन मैं महसूस करता हूं कि आमतौर पर जब मैंने देखा है तो लोग इनकी जो मीनिंग है उनके उनके आपस के जो डिफरेंस है उसमें कंफ्यूज होते हैं तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी जो तीनों अल्फाज हैं इनमें बेसिकली क्या डिफरेंस है और कब हमें जो है वो मार्केटिंग इस्तेमाल करना चाहिए कब पब्लिसिटी और कब हमें जो है वो एडवर्टाइजिंग वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम लेते हैं एडवर्टाइजिंग को एडवर्टाइजिंग का जो बिजनेस होता है फ्रेंड एडवर्टाइजिंग का बिजनेस होता है इश्तेहार देना अच्छा ये तो बेसिकली आप जानते होंगे कि ये तीनों जो फील्ड्स हैं मार्केटिंग पब्लिसिटी एंड एडवर्टाइजिंग इनका ताल्लुक बर रास्त जो है वो एडवर्टाइजमेंट से है बुनियादी तौर पर एडवर्टाइजमेंट से यानी कि इश्तेहारों से या इश्तेहारबाजी से इनका ताल्लुक है इसमें तो कोई आपको शक नहीं होगा लेकिन अब हम ये समझते हैं कि ये इश्तेहार जो है वो किस किस तरीके से इनके साथ मैटर करते हैं वो देखिए सबसे पहले जो है वो एडवर्टाइजिंग तो एडवर्टाइजिंग का जो बिजनेस होता है उसमें आपको जो काम होता है आपकी जो जिम्मेदारियां होती हैं ये जो एजेंसी का काम होता है वो होता है इश्तेहार के जरिए से लोगों को कोई चीज खरीदने के लिए राजी करना उनको कायल करना उनको कन्विंस करना अब वो इश्तेहार टीवी में भी हो सकता है वो इश्तिहार रेडियो पर भी हो सकता है मैगजीन में भी हो सकता है अखबार में भी हो सकता है पंफलेट की शक्ल में भी हो सकता है और दूसरे कि उसमें आप तस्वीरें भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें कोई सॉन्ग भी इस्तेमाल किया जा सकता है यानी उसमें कोई भी चीज इस्तेमाल की जा सकती है तो एडवर्टाइजिंग का जो बिजनेस है फ्रेंड वो होता है इश्तेहार का बिजनेस इश्तेहार का कारोबार और जिन इश्तेहार का मकसद जो होता है किसी को कोई चीज खरीदने पर कायल करना हो तो इस तरह के इश्तेहार का जो बिजनेस है उसे हम कहते हैं एडवर्टाइजिंग अच्छा फ्रेंड्स अब आते हैं हम लोग पब्लिसिटी की तरफ फ्रेंड पब्लिसिटी भी जो होती है वो भी असल में एडवर्टाइजिंग ही होती है यानी उसमें भी आपको एडवर्टाइज ही देने होते हैं आपको इश्तेहार ही देने होते हैं लेकिन छोटा सा जो डिफरेंस होता है एडवर्टाइजिंग में और पब्लिसिटी में वो ये होता है फ्रेंड कि एडवर्टाइजिंग का बुनियादी मकसद होता है किसी को कोई चीज खरीदने के लिए कायल करना उसे आमादा करना कि वो एक प्रोडक्ट को खरीदे लेकिन जो पब्लिसिटी होती है फ्रेंड यानी ऐसा इश्तेहार के जो पब्लिसिटी की के लिए दिया गया हो उसका मकसद बुनियादी जो मकसद होता है वो होता है किसी चीज को पब्लिक करना लोगों को बताना उसके बारे में यानी पब्लिसिटी का मकसद होता है कि लोगों को एक नई प्रोडक्ट के बारे में एक नया कोई आपने नई चीज लॉन्च की है कोई नई उसके अंदर आपने चेंजिंग की है और या आप कोई नया शो लॉन्च करने जा रहे हैं या आप कोई नया टीवी शो शुरू हो रहा है और आप समझते हैं कि लोगों को उस शो को स्टार्ट होने से पहले या कोई मूवी रिलीज करने जा रहे हैं आप चाह रहे हैं कि मूवी जब रिलीज हो तो उससे पहले लोग उसके बारे में जान जाए ताकि वहां पर जो फ्लो हो लोगों का सिनेमा की तरफ वो बहुत ज्यादा हो इसी तरीके से अगर आपने कोई नई शॉप स्टार्ट की है और आप समझते हैं कि लोग आपकी शॉप के बारे में उनको मालूम नहीं है तो अगर आप इस तरह की एडवर्टाइजिंग करते हैं इस तरह के इश्तेहार करते हैं कि जिनका मकसद असल में बुनियादी मकसद लोगों को कोई इतला देना होता है अब वो इतला जो है उसका मकसद ये भी हो सकता है कि उनको आपकी प्रोडक्ट के बारे में या आपके प्रोग्राम के बारे में आपके शो के बारे में आपके एंटरटेनमेंट शो के बारे में जो भी एक्सरसाइज चीज है उसके बारे में आप इतला देना चाह रहे हो इतला ये भी हो सकती है कि आपने अपने किसी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो रिड्यूस कर दी है या आपने अब आप, आपका जो शो चलता है उसके अंदर कोई स्पेशल गेस्ट आने वाला है उसके बारे में आप लोगों को इतला देना चाह रहे हैं तो फ्रेंड्स यानी कि कोई भी ऐसी ऐसा एडवर्टाइजमेंट कोई भी ऐसा एडवर्टाइज एड जिसका मकसद जो है किसी तरह की इतला देना हो किसी तरह का इंफॉर्मेशन लोगों को पहुंचानी हो उसे हम कहते हैं पब्लिसिटी अच्छा फ्रेंड अब इसमें यह भी ध्यान रखिएगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो एडवर्टाइजिंग होती है उसका मकसद होता है इश्तेहार के जरिए से लोगों को कोई चीज खरीदने पर कायल करना अच्छा अब अगर आप कोई ऐसा इश्तेहार दे रहे कि जिसमें आपने किसी चीज की कीमत रिड्यूस की है तो जहर जब आप किसी चीज की प्राइस रिड्यूस करते हैं तो और उसकी इंफॉर्मेशन लोगों को पहुंचा रहे हैं तो मकसद तो उसका भी यही है कि भाई हमने इस चीज की कीमत कम कर दी है लिहाजा आप आइए और इस चीज को 
آپ آ کے خریدیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جس طرح سروس جو ہے وہ شو کمپنی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ جب وہ اپنی سیل لگاتے ہیں تو وہ اپنی سیل کی اچھی پبلسٹی کرتے ہیں مختلف ٹی وی چینلز پر تو فرینڈز یہ جو ٹی وی چینلز پر وہ پبلسٹی کرتے ہیں کہ ہم نے ففٹی پرسینٹ سیل لگا دی ہے یا سیونٹی پرسینٹ سیل لگا دی ہے تو یہ جو پبلسٹی ہوتی ہے اس کا مقصد ظاہر سی بات ہے یہی ہوتا ہے کہ آپ آئیے اور ہماری چیز کو خریدیے لیکن بنیادی طور پر یہ جو پبلسٹی ہوتی ہے اس کا مقصد آپ کو خریداری کے لیے قائل کرنا نہیں ہوتا بلکہ آپ کو یہ اطلاع دینی ہوتی ہے کہ ہم نے اس پروڈکٹ کے اوپر سیل لگا دی ہے لہذا اگر آپ خریدنے میں انٹرسٹڈ ہوں تو آپ آئیے اور ریڈیوس پرائسز کے اوپر ہماری ان پروڈکٹس کو خریدیے یعنی پبلسٹی کا جو مقصد ہوتا ہے فرینڈ وہ ایڈورٹائز وہ اشتہارات کے جن کا مقصد لوگوں کو اطلاع دینا ہوتا ہے آپ کی پروڈکٹ کے بارے میں آپ کی شاپ کے بارے میں آپ کے شو کے بارے میں آپ کی ریلیز ہونے والی مووی کے بارے میں کسی اداکار کے بارے میں کسی والیوم کے بارے میں کوئی مطلب گانوں کا والیوم آپ ریلیز کر رہے ہیں کوئی بھی ایسی چیز ہے کوئی آپ نے نیا انسٹیٹیوٹ کھولا ہے آپ نے کوئی نیا اسکول لانچ کیا ہے کوئی اسی طرح کی کوئی بھی اکیڈمی لانچ کی ہے مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ایڈورٹائز کے ذریعے سے اشتہارات کے ذریعے سے بتایا جائے کہ بھائی یہ نئی چیز جو ہے وہ مارکیٹ میں آ گئی ہے تو اس طرح کے جو اشتہار بازی ہوگی اس طرح کی جو جو ایڈورٹائزمنٹ ہوگی فرینڈ اسے ہم کہتے ہیں پبلسٹی اور اگر آپ ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے سے لوگوں کو کوئی چیز خریدنے کے لیے براہ راست قائل کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر اس کا اسے ہم کہتے ہیں ایڈورٹائزنگ اچھا اس میں ایک چیز اور بھی دھیان میں رکھیے گا کہ ایک چیز آلریڈی مارکیٹ میں لانچ ہے لوگ اس کے بارے میں اچھے سے جانتے ہیں تو آپ اگر بل بورڈ پر اس کا اشتہار لگاتے ہیں اس پروڈکٹ کا تو ظاہر سی بات ہے وہ پروڈکٹ کے بارے میں لوگ اچھے سے جانتے ہیں پہلے سے ہی جانتے ہیں تو آپ کا اشتہار لگا دیا آپ نے اس میں کسی بڑے اداکار کو یا بڑے کسی کھلاڑی کو کی پکچر لگا دی ساتھ میں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس اداکار کی مدد سے اداکارہ کی مدد سے اس کھلاڑی کی مدد سے ان کی توجہ مبزول کرانا تاکہ وہ اس پروڈکٹ کو خریدنے پر قائل ہو جائیں کہ دیکھیں بھائی فلاں اداکار بھی یہ پروڈکٹ یوز کرتا ہے فلاں اداکارہ بھی یہ پروڈکٹ یوز کرتی ہے تو اب یہ جو بل بورڈ پر آپ نے اپنا اشتہار لگایا ہوا ہے دیٹ از کال ایڈورٹائزنگ یہ جو بزنس کام ہو رہا ہے سارا یہ ایڈورٹائزنگ کہلائے گا لیکن اگر فرض کر لیں آپ نے بل بورڈ پر کوئی ایسا اشتہار لگایا ہے کہ جس میں آپ کو نئی بات لوگوں کو بتا رہے ہیں یعنی مثال کے طور پر وہ جس طرح میں نے ابھی کہا کہ آپ نے پرائس کو ریڈیوز کر دیا ہے یہ آپ نے آپ کی جو کمپنی ہے اس نے کوئی نئی چیز لانچ کر دی ہے نئی گاڑی لانچ کر دی ہے یا کوئی نیا موبائل لانچ کر دیا ہے کوئی نیا فیچر لانچ کیا ہے جس کے بارے میں لوگ نہیں جانتے تو فرینڈز یہ جو اشتہار آپ بل بورڈ پر لگائیں گے چاہے اس میں آپ کسی اداکار کی تصویر ساتھ میں اٹیچ کر دیں یا کسی کھلاڑی کو لے لیں اس ایڈورٹائزنگ کو جو ہے ہم لوگ پبلسٹی کہتے ہیں تو فرینڈز یہ تو ہوا ایڈورٹائزنگ اینڈ پبلسٹی اینڈ ناؤ کم ٹو مارکیٹنگ مارکیٹنگ فرینڈس کیا ہوتا ہے مارکیٹنگ کا مقصد ہوتا ہے چیزوں کو مارکیٹ کرنا مارکیٹ میں چیزیں خریدی جاتی ہیں آپ جانتے ہیں مارکیٹ میں چیزیں خریدی یا بیچی جاتی ہیں تو مارکیٹنگ کا مقصد ہوتا ہے اس میں بھی انوالو ہوتی ہے یہ بھی ذہن رکھیے گا کہ اس میں بھی اشتہار بازی جو ہے اس میں بھی انوالو ہوتی ہے یعنی ایڈورٹائز جو ہوں گے وہ تو اس میں بھی انوالو ہوں گے لیکن مارکیٹنگ کا مقصد کیا ہوتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایڈورٹائزنگ کا مقصد ہوتا ہے کسی کو کوئی چیز اشتہارات کے ذریعے سے کسی کو کوئی چیز خریدنے کے لیے قائل کرنا اشتہارات کسی بھی قسم کے ہو سکتے ہیں مارکیٹنگ قائل کرنا مارکیٹنگ جو ہوتی ہے فرینڈ اس کا اس, اس کا مقصد ہوتا ہے کسی چیز کو بیچنے کی کوشش کرنا فروخت کرنے کی کوشش کرنا اچھا اب کوشش کرنے میں بہت ساری چیزیں پھر انوالو ہوتی ہیں مارکیٹنگ کا مقصد ہوتا ہے چیز کسی بھی چیز کو پروڈکٹ کو فروخت کرنے کی کوشش کرنا اچھا فرینڈ کس طریقے سے کوشش کرنا مارکیٹنگ کے لیے جب آپ کوئی چیز پروڈکٹ آتی ہے تو اب آپ اس کو فروخت کرنے کی جب کوشش کریں گے تو اس کے لیے آپ کو ایڈورٹائزنگ کا سہارا بھی لینے پڑے گا اس کے لیے آپ کو پبلسٹی بھی ظاہر سی بات اسی کرنی پڑے گی لیکن اس کے علاوہ کچھ چیزیں اور بھی انوالو ہوتی ہیں اس میں مثال کے طور پر آپ جب کوئی نئی پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں فرینڈ تو جب آپ نے اس کو مارکیٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ ہر علاقے کے لیے ہر کلچر کے لوگوں کے لیے ہر ریجن کے لیے نہیں ہوتی ہے ہر پروڈکٹ جو ہوتی ہے اس وہ مخصوص لوگ خریدتے ہیں مخصوص کمیونٹی کے لوگ خریدتے ہیں مخصوص ریجن کے لوگ خریدتے ہیں یعنی بہت ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں تو مارکیٹنگ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک پروڈکٹ مثال کے طور پر کسی کمپنی نے ایک پروڈکٹ تیار کی ہے ٹھیک ہے اب وہ پروڈکٹ جب تیار ہو گئی
ये जो इलाका है इस इलाके के जो लोग हैं इनके लिए ये प्रोडक्ट जो है वो सूटेबल है फिर उसके बाद फ्रेंड आपने ये देखना होगा कि अगर ये प्रोडक्ट इनके लिए इस इलाके के लोगों के लिए सूटेबल है तो इसकी क्या प्राइस होनी चाहिए यानी क्योंकि जारी ये भी देखना होता है कि वो प्राइस उस इलाके के लोगों के लिए अफोर्डेबल भी है या नहीं है क्योंकि कुछ इलाके के लोग ऐसे होते हैं कि वो प्राइस अगर बहुत ज्यादा हो तो चीज को नहीं खरीदते हैं लेकिन फ्रेंड जहन में रखिएगा इन द सेम वे कुछ इलाकों के लोग ऐसे भी होते हैं कि जो सस्ती चीजें नहीं खरीदते भले चीज कितनी अच्छी क्वालिटी की क्यों ना हो लेकिन अगर उसकी कीमत कम है तो वो नहीं खरीदेंगे तो ये देखना होगा मार्केटिंग में कि वो कौन से इलाके के लिए फिर उधर उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए प्राइस उसकी मिनिमम होनी चाहिए एवरेज होनी चाहिए या मैक्सिमम होनी चाहिए फिर उसके बाद जिस इलाके के लिए अब ये प्रोडक्ट आपने जो इलाके सेलेक्ट कर लिया है उस इलाके के लिए जो आप एडवर्टाइजिंग करेंगे जो आप उसके लिए इश्तेहार बनाएंगे पब्लिसिटी जिस तरीके से करेंगे तो किस तरह की पब्लिसिटी यहां पर लोगों को अट्रैक्ट करेगी मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं मिसाल के तौर पर आप अगर किसी चीज की मार्केटिंग पाकिस्तान में या इंडिया में करना चाहते हैं तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तानी और इंडियन जो लोग हैं वो क्रिकेट के बहुत शौकीन हैं तो अब अगर आप अपने इश्तिहार में किसी लेजेंडरी क्रिकेटर को लेते हैं या उसकी तस्वीर को ही ले लेते हैं तो आपकी जो प्रोडक्ट है उसको ज्यादा पजीराई मिलेगी उसको लोग ज्यादा लाइक करेंगे लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप मिसाल के तौर पर किसी Uh, किसी गोल्फ के खिलाड़ी को ले लेते हैं किसी स्काश के खिलाड़ी को ले लेते हैं मिसाल के तौर पर या किसी बॉडी बिल्डर को ले लेते हैं उसकी तस्वीर लगा देते हैं या किसी कराटेकास को ले लेते हैं तो फ्रेंड्स आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में जो है वो इन खेलों का इतना स्कोप नहीं है लोग इतना ज्यादा इन चीजों की तरफ और इन खिलाड़ियों की तरफ मुतवजो नहीं होते और यह अब मिसाल के तौर पर इंडिया के जितने भी प्लेयर्स हैं पाकि इवन के पाकिस्तानियों को उन तमाम खिलाड़ियों को के नाम याद होंगे और इन द सेम में जो इंडिया के लोग हैं उनको तमाम पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर्स के नाम भी मालूम होंगे और वो उनको बाई फेस भी पहचान लेते होंगे लेकिन जो फुटबॉलर्स हैं आप अच्छी तरह जानते हैं कि दुनिया के जो वर्ल्ड फुटबॉलर्स हैं उनके में से गिनती के जो नाम हैं वो लोगों को पता होंगे क्योंकि हम फुटबॉल में इतने इंटरेस्टेड नहीं हैं तो अब जो शख्स मार्केटिंग कर रहा होगा उसको ये भी ध्यान में रखना है कि मैं मार्केटिंग अगर पाकिस्तान में या इंडिया में कर रहा हूं तो ये लोग जो है ये क्रिकेट के शौकीन होते हैं क्रिकेटर्स को बहुत लव करते हैं उनको बहुत प्यार करते हैं चाहते हैं तो क्रिकेटर्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग के लिए या उसकी पब्लिसिटी के लिए फिर फ्रेंड्स को ये देखना पड़ता है कि जिन इलाकों के अंदर अब प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च की जानी है वो इन इलाकों के अंदर किस तरह की जो पैकिंग है वो लोगों को अट्रैक्ट करेगी आया सोबर पैकिंग होनी चाहिए उसकी या उसकी रंग बिरंगी पैकिंग होनी चाहिए ब्राइट होनी चाहिए पैकिंग यानी पैकिंग को भी देखना पड़ेगा तो फ्रेंड्स ये जो सारी कोशिशें होती हैं कि उसको उसकी कीमत देखना उस इलाके के लोगों को देखना उसकी जो उसके लिए पब्लिसिटी किस तरीके से की जाएगी फिर उसकी जो है वो पैकिंग वगैरह किस तरीके से होगी और भी बहुत सारी चीजें होती हैं मार्केटिंग से रिलेटेड तो ये जो सारी प्रैक्टिस है ये उसको फरोख्त करने की उसको सेल करने की कोशिश में काउंट होती है तो फ्रेंड इन सारी चीजों को जो है वो मार्केटिंग कहा जाता है हम एक किसी प्रोडक्ट की मिसाल भी ले लेते हैं छोटी सी मिसाल के तौर पर एक प्रोडक्ट है फेयर एंड लवली बहुत ही मशहूर प्रोडक्ट है ये फेयर एंड लवली अब देखिए फ्रेंड्स फेयर एंड लवली जो है आप जानते हैं कि ये रंग गोरा करने वाली क्रीम है अब रंग गोरा करने वाली क्रीम जो है इसे आप मिसाल के तौर पर जब फरोख्त करना चाहते हैं तो आपको रीजन देखना है फिर ये मैंने आपको बताई थी कि आपको इलाका देखना है अब जाहिर गोरा रंग गोरा करने वाली क्रीम वहीं पर बिक सकती है कि जहां पर लोगों का रंग गोरा ना हो तो जहां पर लोगों का रंग पहले से ही गोरा हो तो जाहिर सी बात है वह वहां पर कोई भी शख्स आपकी जो प्रोडक्ट है वो नहीं लेगा तो अगर आप मार्केटिंग से रिलेटेड हैं तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि कौन से इलाके के जो लोग हैं उनके रंग, उनका रंग गोरा नहीं है या कम से कम वो खुद ये फील करते हैं कि वो गोरे नहीं है उनको मजीद गोरा होना चाहिए तो फ्रेंड्स ये आपने पहली चीज नोट कर ली कि भाई ये एक्स वाई जेड जो इलाका है वहां पर जो उसके जो लोग हैं वो गोरे नहीं है लिहाजा वो उनको ये चीज अपील करेगी फ्रेंड्स इसी तरीके से फिर आपने ये देखना है कि उस इलाके के जो लोग हैं उनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है आया वो आ, मतलब मिडिल क्लास है लोअर क्लास है लोअर मिडिल क्लास है अपर क्लास है तो जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है आपने उसको मद्देनजर रखते हुए जो है वो अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना होगा उसकी उसका साइज मतलब डिसाइड करना होगा और उसी साइज के हिसाब से फिर उसकी कीमत भी आपने क्योंकि अगर आपकी कीमत बहुत ज्यादा आपने रख दी तो वो प्रोडक्ट आपकी फिर नहीं सेल होगी इस तरीके से फ्रेंड जो उसकी पैकिंग है वो पैकिंग के को भी फिर आपने देखना होगा कि किस तरह की पैकिंग जो है वो आपको उस इलाके के लिए जो है वो इस्तेमाल करनी होगी इन द सेम में फिर जब उसके इश्तेहार बना रहे होंगे तो आपने देखना होगा कि अब किस तरह का इश्तेहार है कि जिस
गोरे रंग से तो ज्यादा लोगों को वो चीज अपील करेगी लोग अट्रैक्ट होंगे मिसाल के तौर तो पर पाकिस्तान इंडिया में अगर आप फेयर एंड लवली को लॉन्च कर रहे हैं तो आप अच्छी तरह से जानते हैं हमारे यहाँ पर कोई भी शख्स हो कोई भी लड़का हो कोई भी मतलब दूल्हा हो होने वाला दूल्हा वो खुद उसकी शक्ल बेशक सिंघाड़े की तरह काली क्यों ना हो उसको लड़की जो है दुल्हन जो है उसको वो बिल्कुल उसको जो है वो गोरी चाहिए तो अब चूंकि ये बहुत बड़ा इशू है हमारे इस रीजन का कि हमारे यहां पर अक्सर जो फैमिलीज जो हमारी बहनें यानी वो बहनें कि जिनके अपने भाई काले होते हैं वो जब लड़कियां देखने जाती हैं तो उनको लड़की गोरी चाहिए होती है तो अक्सर हमारे यहां क्या होता है कि जब रिश्ता रिश्ते के लिए लोग जाते हैं देखने के लिए तो अगर लड़की का रंग जो है वो फेयर नहीं है गोरा नहीं है वो थोड़ा सा भी उसका रंग अगर सांवला है या काला है तो उसको जो रिश्ता है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है तो क्या है फ्रेंड्स हमारे यहाँ रीजन में क्या प्रॉब्लम है कि लड़कियों के साथ जो लड़कियों का जो रंग काला है या रंग उनका जो गोरा नहीं है उसके साथ सबसे मेन प्रॉब्लम ये होता है कि उनकी शादियां जो है वो उनमें रुकावट पैदा होती है उनकी शादियां नहीं होती क्योंकि लड़के जो है जिस तरह मैंने बताया वो खुद बेशक उनका रंग कैसे क्यों ना हो वह सिंगाड़े की तरह काले क्यों ना हो लड़की उनको बहरा जो है वो वो गोरी चाहिए तो लिहाजा अब जो इश्तिहार बनाने वाली कंपनियां हैं वो क्या करेंगी या वो क्या करती हैं बल्कि ऐसा करती हैं अगर आप थोड़ा गौर करें कि वो गोरे रंग को शादी के साथ जो है वो लिंक करके इश्तिहार बनाएंगे यानी वो कुछ इस तरह का इश्तिहार बनाएंगी कि एक लड़की है जिसका रिश्ता नहीं हो रहा है जिसको कोई लिफ्ट नहीं कर आ रहा है लेकिन उसने जैसी क्रीम इस्तेमाल की जैसे उसने फेर एंड लवली इस्तेमाल की उसका रंग गोरा हो गया और लड़के उसकी तरफ मुतवजो हो गए और फिर उसको दुल्हन बना हुआ भी दिखा देंगे और फिर वो बड़ी एक खूबसूरत जिंदगी गुजारती भी किसी बाग में किसी गार्डन में जो वो अपने हस्बैंड के साथ घूम रही होगी तो फ्रेंड अब जब ये आप फैंटेसी दिखाते हैं अपने इश्तिहार में तो उससे क्या होता है कि जो लड़कियां जिनकी जिनका जो काला रंग है या उनका जो कलर है उनकी शादी में रुकावट बनता है वो इस प्रोडक्ट की तरफ मुतवजो हो जाती हैं और वो खरीदने के लिए राजी हो जाती हैं लेकिन जाहिर सी बात है ये इश्तिहार तभी काम करेगा कि जब रंग जो है वो काला रंग जो है वो वो शादी में रुकावट बन रहा हो लेकिन छोटी सी मिसाल ले लेते हैं कि फर्ज कहने कोई ऐसी रीजन है कि जहां पर लोग अगर चे गोरे रंग को पसंद करते हैं लेकिन वो शादी करने के लिए जो है वो अमूमन इस चीज को अहमियत नहीं देते कि लड़की का रंग गोरा है या काला है बल्कि यहां तक भी फर्ज कर ले वहां पर अगर एक तहम परस्ती पाई जाती है और उनके जहनों में ये है कि जो लड़की है जिसका रंग गोरा नहीं है जो थोड़ी सांवली है वो ज्यादा बरकत वाली होती है उसके आने से घर में बहुत ज्यादा रहमतें होती हैं बरकतें नाजिल होती हैं तो और वो शादी के लिए जो है वो सांवले रंग को पसंद करते हैं वो सावरी लड़की को प्रायोरिटी देते हैं तो फ्रेंड अब जाहिर सी बात है अगर चे आप फेर एंड लवली की क्रीम उस इलाके में बेचेंगे लोगों को गोरा करने के लिए लेकिन आप कभी भी अपनी क्रीम का जो इश्तिहार है उसको शादी के साथ लिंक नहीं करेंगे क्योंकि ये शादी की में गोरा रंग वहां पर रुकावट नहीं है बल्कि वहां पर जो सांवला रंग है वो प्लस पॉइंट है तो फ्रेंड्स मार्केटिंग का मकसद होता है किसी चीज को बेचने की कोशिश करना तो ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी थोड़ी सी मेरे ख्याल में बात लंबी भी हो गई इन इस ये तमाम जो कोशिशें होती है इनका मकसद होता है चीज को बेचना तो फ्रेंड्स मार्केटिंग का मतलब होता है चीज को बेचने की कोशिश करना हम एक मतलब रिकेप कर लेते हैं फ्रेंड्स एडवर्टाइजिंग का मकसद होता है एडवर्टाइजिंग का जो बिजनेस होता है ये होता है इश्तेहार का बिजनेस इश्तेहार के जरिए से लोगों को चीज खरीदने के लिए कायल करना जो पब्लिसिटी होती है उसका मकसद होता है इस तरह की इश्तेहारबाजी करना इस तरह की एडवर्टाइजिंग करना कि जिसका मकसद लोगों को किसी तरह की इतला देना किसी चीज के बारे में बताना होता है और जो मार्केटिंग होती है उसका मकसद होता है किसी चीज को बेचने की कोशिश करना और उसके लिए बहुत सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व होती हैं जिनकी मैंने आपको अच्छी खासी तफसील बता दी है तो फ्रेंड मैं समझता हूँ कि यहाँ तक आपको एडवर्टाइजिंग पब्लिसिटी और मार्केटिंग का जो फर्क है वो पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा मेरे चैनल को फ्रेंड्स अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल के बटन है उस पर भी जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे और फ्रेंड्स इसको अपने वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि अगर किसी और को भी कन्फ्यूजन हो कि एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग और पब्लिसिटी में क्या डिफरेंस होता है तो आपकी जो दोस्त हैं जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि असल में एडवर्टाइजिंग क्या होती है मार्केटिंग क्या होती है और पब्लिसिटी क्या होती है फ्रेंड लाइक जरूर कीजिएगा मेरी वीडियो को और अगर आपका कोई सवाल हो कोई क्वेश्चन हो किसी टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं कोई कंफ्यूजन है आपको इंग्लिश में किसी चीज की तो आप अपने सवाल जो है वो नीचे कमेंट्स में दीजिएगा मैं वीडियो के जरिए से आपके सवाल को जो, के जो जवाब हैं वो देने की कोशिश करूंगा तो फ्रेंड फिर मुलाकात होगी इन शाला एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए सलमान खड्डा को इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़